세 번째 주제는 사드 추가 배치한다. 윤석열에게 중국이란. 윤석열 후보가 SNS에 사드 추가 배치 공약을 내놨는데 이재명 후보가 매우 비판하고 있습니다. 함께 보시죠. 사드 추가 배치. 아주 짧게 사드를 추가 배치하겠다고 라 밝혔어요. 일단 윤석열 후보의 이야기부터 들어보시죠. 사드를 포함한 중충적 미사일 방어망을 구축해 수도권과 경기 북부 지역까지 북한의 핵미사일 위협으로부터 우리 국민의 안전을 확실히 지키겠습니다. 방어용 무기를 이 구축하는 것을 전쟁광이라고 표현하는 것은 그건 안보를 포기한 것입니다. 국가 안보와 국정을 담당할 자세가 안돼 있다고. 이재명 후보는 이 발언과 관련해서 정치 지도자가 해서는 안될 행위다라고 강하게 비판했습니다. 이재명 후보의 이야기 들어보시죠. 최근에 금년 들어서 일곱 번 도발했어요. 네. 우리 후보님께서 어, 대북 정책에 대한 승계 얘기도 하셨습니다. 네. 좀 답을 해주시면 좋겠습니다. 우리가 선거 중인데 이렇게 대규모 또 지속적인 도발을 감행하는 것은 저는 약간의 정치적 의도가 있지 않은가. 최근에는 어, 야당 후보가 선제 타격 얘기를 한다든지 뭐 사드 추가 배치 얘기를 하면서 이렇게 긴장을 고조시키고 대결을 격화시켜서 좀 이렇게 진영 결집을 노리는 거 아니냐라는 생각이 들 정도였는데요. 이게 정치 지도자가 해서는 안 될. 그러니까 이건 정말로 위험한 국익을 해치는 행위인데. 자 그런가 하면 윤석열 후보는 사드에 이어서. 왜냐하면 중국이 굉장히 민감, 민감하게 반발하고 있는 게또 사드 문제인데 중국인 건강보험 문제까지 꺼내들었습니다. 국민 밥상에 숟가락만 얻는 외국인 건강보험 급여 지급 상위 10명 중 8명이 중국인이다. 이중 6명이 피부양자다. 중국인이 건강보험 30억 혜택이다. 국민 허탈감 해소 방안을 검토할 것이다. 라며 중국인들, 외국인들이 받고 있는 건강보험 혜택을 부당하다라고 비판을 했습니다. 자 그러자 어, 이재명 후보 측에서는 비판을 합니다. 외국인 혐오 조장으로 투표하는 구구 포퓰리즘이다. 나치의 말로를 보라라고 비판했고 이에 대해서 원희룡 본부장은 외국인 명의도용 부정수급 막자는 게 외국인 혐오냐, 단속을 반대하는 거냐라고 맞서고 있습니다. 민주당 전용기 의원의 의견도 한번 들어보시죠. 외국인 건강보험 재정 수지는 2017년부터 4년간 약 1조 5,595억 원의 흑자를 내고 있습니다. 따라서 숟가락만 얻는다는 윤 후보의 주장은 사실이 아닙니다. 외국인에 대한 차별과 혐오를 조장하는 윤석열 후보의 주장에 깊은 우려와 유감을 표명합니다. 자, 사드에 이어서 중국인 외국인들의 건강보험 혜택 문제까지 거론했는데 박승미 변호사님, 자, 일단 윤석열 후보가 밝힌 내용이 뭡니까? 민주당에선 사실 아니다라고 반발하고 있는데 외국인들이 숟가락을 얻는다. 이게 어떤 문제의식인 거죠? 외국인 건강보험 그 급여 지급 상 10명 중 8명이 중국인이고 외국인은 직접적으로 건강보험료를 부담하지 않음에도 불구하고 피부양자로서 상당 부분 혜택을 받고 있으니 이 부분은 내국인들을 위해서 개선해야 한다는 취지입니다. 그러니까 건강보험료를 납부하지 않는데 의료보험 혜택, 건강보험 혜택을 보고 있다. 부양자로 등재된 상태에서 예. 의료보험 혜택을 받고 있다. 이 부분을 지적하고 있는데 이재명 후보 입장에서는 외국인 혐오를 조장하는 발언이다라고 반박을 하고 있습니다. 그렇지만 원희룡 전 도지사는 외국인 명의도형 부정수급을 막자는 취지다. 일정한 취지에 긍정적인 면이 있음을 강조하고 있는 형태입니다. 이 선거, 즉 대통령 선거가 상당 부분 가까워오니 윤석열 후보나 이재명 후보나 선명성이 조금씩 더 부각되고 있는 것 같습니다. 윤석열 후보는 여성가족부 폐지라든지 아니면 외국인 건강보험 개선 방안 등 상당히 선명성 있는 정책 공약들을 내놓고 있는 실정인데 아마 이 외국인 건강보험 중에서도 이 중국인과 관련된 부분들, 특히 사드 발언과 관련된 연인 중국인 관련 발언들은 2030 세대를 겨냥한 발언으로 풀이되고 있기도 합니다. 다른 세대보다도 2030 세대의 이 반중국 정사가 다소 더 강하다는 것이 통계적으로 으로도 나오고 있는 상황입니다. 그렇군요. 자, 지금 논란인데 여야 간 일단 민주당 김용주 의원님. 네. 윤석열 후보의 사드 발언이나 중국인 건강보험 문제 발언 어떻게 보십니까? 그러니까 이제 뭐 외국인 건강보험 문제를 좀 조정하겠다. 너무 누수가 있다. 뭐 중국인뿐만 아니라 사실은 미국이나 유럽에 계시는 어떤 
대국민들도 이런 부분들에 연관이 될수 있는데요. 그런데 딱 집어서 중국인 문제를 했다는 것은 이것은 근보 문제보다는 안보 문제로 엮어서 가려고 하는 음. 의도가 보인다는 라 측면이고요. 중국을 겨냥한 측면이 있다. 예, 그런 면에서 조금 다른 측면이 있지 않나 생각이 들고 또 하나는 조금 그윤 후보도 이렇게 생각했으면 좋겠습니다. 우리가 인구 절벽 시대에 어차피 상당히 많은 문제를 뭐 출산에 의존하지 않고 문제를 해결하기 위해서 외국인을 이주로 환영한다든지 기화를 환영한다든지 어떤 그런 어떤 특단의 제책도 고려해야 되는데 지금 어떤 외국인 문제를 우리 자국민 보호 우선으로 가져간다는 것은 미국이나 할 만한 그런 정책이에요 사실은 뭐 트럼프식이나 음. 할수 있는 이제 그런 면에서 과연 저런 인식 자체가 앞으로 우리 미국과 환경이 다른 한국 사회에서 과연 적절한 대응책인가 현재로는 자기가 갖고 있는 안보 퍼퓰리즘에 맞닿아서는 효력을 볼수 있지만 큰 틀에서 말하자면 외국인 혐오라고 하는 인식들을 우리가 가져야 되는 마이너스 효과라든지 앞으로 대 중국의 어떤 수출 뭐 관련돼서 과연 이것이 손익 계산서를 제대로 보고 하는 것인지 예. 그런 걸 대묻고 싶습니다. 자, 박정환 실장님 궁금한 게몇 가지가 있는데 네. 예컨대 원희룡 본부장은 외국인 명의 도용 문제다, 단속의 문제다라고 얘기했지만 조금 전 후보의 이야기 중에서는 어느 것도 도용 문제에 대한 언급은 없었습니다. 즉 외국인들의, 특히 중국인들의 피부용자로 등록돼서 건강보험 혜택을 받는 것과 관련된 문제의식이라고 보는 건데 중국이라고 하지만 정당하게 피부용자로 등록이 됐다면 우리들의 가족일 수도 있는 문제인데 건강보험 지급, 혜택이 지급되는 게 그렇게 나쁜 것인지에 대해서 두 번째는 사드 추가 배치에 대해서는 안보 전략상 우리의 자유권 차원에서 북한의 미사일이 1월에만 7번을 쏘지 않았습니까? 어, 충분히 발언할 수 있다고 라 보는데 문제는 이제 중국이 지난번 사드를 배치했을 때 그렇게 반발해서 우리 기업들이 많이 피해를 봤잖아요. 중국의 반발까지도 고려가 된 발언입니까? 아, 그럼요. 이제 두 가지 말씀드릴게요. 우선 건강보험과 관련해서는 지금 건강보험 재정 문제가 이렇게 쉬운 상황이 아니잖아요. 녹록치 않은 상황이에요. 문재인 케어 등등 하면서 지난 5년간 많이 이제 건강보험 재정이 많이 망가져 왔는데 지금 보면은 어 외국인 근로자들 굉장히 많이 들어와서 요새는 근로 조건 근로 계약이 분명하니까 물론 외국인 노동자를 통해서 연간 5천억 정도의 흑자가 생기는 건 맞아요. 그런데 10명 중 8명의 과다 수급이 있는 거고 그것도 피부양자로 올라가서 어, 전혀 건강보험을 내지 않으면서도 지금 혜택을 받는 중국인들이 있으니까 그 문제에 대해서 조정할 필요가 있다라는 얘기는 저는 맞는 얘기인 것 같아요. 그리고 작년 같은 경우 보면 중증 환자이긴 하지만 내가 치료비로 한 3억 정도를 내고 30억의 건강보험 재정을 가지고 치료한 경우도 있어요. 그래서 이게 보편적으로 다 우리나라에 들어와 있는 모든 그 외국인들 혹은 우리 가족들에 대한 건강보험 수가를 정리하자가 아니라 일부 잘못된 부분을 조정할 필요가 있다라는 얘기에는 저는 뭐 긍정적으로 평가해야 된다는 생각이고요. 두 번째, 사드 문제에 관해서는 왜 이게 논란이 돼야 될지 잘 모르겠습니다. 지금 성주에 있는 사드도 사실은 임시로 지금 거기가 있는 거예요. 제대로 되어 있는 게 아니에요. 하도 반대를 해갖고 임시로 거기가 있는데 지금 벌써 금년 들어서 일곱 차례 북한이 미사일 를 발사를 했죠. 지난 5년간 어떤 일이 있어요? 복귀다 안 해도 돼요. 뭐 삶은 소대가리도 있었죠. 뭐 개성공단에 연락사무소 폭파권도 있었죠. 이러이러한 상황에서 우리 수도권에 계신 분들을 위해서 어딘가에 방어용 무기 사드 추가 배치하겠다는 게 우리 돈으로 하겠다는데 그게 왜 문제가 되는지 잘 모르겠다. 마지막 전체 묶여서 이 사실은 반중 정서를 윤석열 후보가 이용하느냐 안 하느냐 이런 논란이 하나 있는데요. 아무리 중국이 우리와 경제가 끈끈하게 맺혀 있고 그 다음에 인접 국가이라도 할 얘기는 해야죠. 문재인 대통령도 그 전에 그렇게 말씀하셨어요. 지금은 날씨가 굉장히 추우니까 그런 건 없지만 조금 있으면 우리 앞도 안 보이는 미세먼지 속으로 들어가는데 이 얘기 중국 가서 당당하게 말씀하신다고 했는데 그동안 한 말씀 했어요? 한 번도 안 했잖아요. 중국이라도 우리가 해야 될 얘기는 당당하게 얘기할 수 있는 그런 나라가 돼야지 언제까지 이렇게 북한, 중국의 눈치를 봐야 되는지 저는 뭐 윤석열 후보의 입장에 동조하는 상황입니다. 네, 여야 입장 들어봤습니다.